Bon, je me suis assez reposé. Faire connaissance avec la copine d'acier. Quoi Faire connaissance avec la société du gobelin. Ouais. On va commencer par eux. On va courir vite. Regardez là, comment on court vite. Je sais pas pourquoi des fois, des fois elle court vite et des fois elle court. Le gomora est toujours ouvert. Je vous demande pardon, mais puis-je vous prier de me remettre vos armes Quelle grossièreté Je crains de devoir insister afin que vous me remettiez vos armes. Hmm. Mes plus sincères excuses pour ce léger désagrément. Je peux vous assurer que tout vous sera rendu à votre départ. Mais nous ne pouvons laisser personne brandir une arme dans l'hôtel. C'est contraire à l'ambiance que nous recherchons. Je vous en prie, profitez bien de votre séjour ici. Adieu. Oui. Bonjour. Bonjour. Dégage. Je vous demande pardon, mais je cherche quelqu'un. Vous n'auriez pas vu un jeune homme aux cheveux marrons Il porte un chapeau blanc. Quoi Oh mon Dieu Où ça hmm. ah. Mais personne n'a aucune idée de ce que fait mon gosse. J'ai pas la moindre info. J'ai jamais perdu une bramine dans aucune de mes douze fermes. Et à peine une heure après mon arrivée ici, mon fils me fausse compagnie. Je me suis arrangé avec l'hôtel. S'ils veulent faire du business avec moi, il faut qu'ils suivent mes règles. Il y a plein de gens ici qui ne supportent pas le succès. Je pourrais me faire détrousser. Alors que là, ils y réfléchiront à deux fois. Mais bon, si j'avais été malin, je leur ai demandé de surveiller mon garçon plutôt que moi. Rien de tout ça ne sera arrivé. Oui, Ted Il était juste là. Je l'ai laissé moins d'une minute. Je lui ai dit de rester là pendant que je discutais business avec le gant blanc. Mais ça m'étonne pas. Il a toujours la bougeotte. Il tient ça de sa mère. J'ai mis presque tout mon personnel sur le coup. Je le chercherai bien moi-même, mais j'espère toujours qu'il va revenir ici. S'il revient, je lui tannerai le cuir à coups de bâton. Ah, les soucis qu'il me donne. Mais il sera pas dit que je serai pas reconnaissant. C'est comme ça que les gens qui tiennent la maison s'appellent. C'est ceux qui sont tirés à quatre épingles, avec nœuds, pape et robe de soirée. Certains d'entre eux ont des masques en plus. Pas évident de faire confiance à des gens pareils. Moi, je fais du business avec ceux qui se montrent. Les autres, je leur parle pas. Je demande pas mieux. Eh, hey, au point où j'en suis, 
J'engagerai n'importe qui avec deux jambes et au moins un œil. Je vous promets que vous recevrez un beau paquet de pognon si vous me le ramenez sain et sauf. Et si on a touché à un seul de ses cheveux, je suis prêt à payer pour avoir le nom des fils de pute responsables de tout ça. Je ne bouge. Mmh, ouais. Le camplan, le camplan. Joueur. Salut. À votre service. utile madame quelqu'un vous avez une tâche à faire exécuter qu'est ce que vous pouvez me dire au sujet de votre organisation mon dieu mais cette question est sur toutes les lèvres je suppose qu'il est naturel d'être titillé par la curiosité quand on nous voit la société du gant blanc ne s'est révélée que récemment au grand public c'est vrai mais notre lignée a été établie il y a des générations de ça avons nous toujours été aussi raffinés ce serait mentir. Mais j'ai toujours su que nous avions un rôle dans la société moderne. Et nous voilà. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir porter les plus beaux vêtements et manger les mets les plus exquis. C'est la triste réalité. Mais les individus sophistiqués, détenteurs du bon goût, le méritent tout particulièrement. Voilà les thèmes abordés par la société du gant blanc. Oui, mais j'ai besoin d'une personne de confiance. Et je ne sais rien de vous. Peut-être que si vous vous faisiez un nom sur le strip, j'envisagerais la chose. Mais pas pour l'instant. Hmm. De même. Ok. Vous saviez que ça s'agite beaucoup sur le strip ces temps-ci ouais, ouais, non, plus beau. Porte vers chambre d'hôtel ultra luxe. Chambre d'hôtel. Mm -hmm. Crocheté. Ouais. Civilisé Prime montrera à tout le monde ce que nous pouvons apporter à ces territoires. Hé hey. C'est quoi ça là-bas Prends bien le gourmand à l'extra luxe, le gourmand. Prends bien terme de luxe. C'est quoi terme Ah, terme. Terme, terme. La classe ça va. Oui, il est mieux que ça vise. Ici. Bizarre, oui. Chelou ce type. Pas vers chambre d'hôtel du Sex. Ok. Putain, trop bien. Bon, il vous en fiche à la con, là. Hein. Joueur. Civilisé Prime montrera à tout. Ça va Ça va, toi. Ça roule. Joueuse. 
ici, désolé d'avoir mis mes pieds sur ton putain de lit. Pas fait esprit. Je vois aussi. Je ne perds pas mon temps avec les fauteurs de troubles. Je te foutrais les fauteurs de troubles. Il paraît que vous êtes populaire sur le strip. Ouais. Je suis. Hé hey. <rire> Porte qui s'est fermé à la clé. Toutes les chemins qui sont occupés, quoi. Bon, bah, on va fouiller les portes sont fermées, les Ah non, je peux pas, putain. Ils sont fermés à clé. Enfin, si je peux, mais. Voilà, voilà. Wow. Ok. Et ensuite, la bagarre a commencé. Wow. Mais putain. Ok. Alors... Ah ouais, mais j'ai carrément pas d'armes. C'est l'heure de la séance de fouet. Te défoncer, je vais te défoncer. Tape. Tu t'as crevé. Filez-moi un peu de ski. C'est pas bien ce con. Ça te plaît. Tiens. Putain, faut que je vole son... son arme à la con, hein. Ouais, attends, mais ça sert à rien ce que je fais là. Merde. C'est la merde. Ça te plaît Fais chier. Ah, vas-y, voilà. Auto. Faut que je trouve une arme. En fait, j'ai fait le con, j'ai pas gardé mes âmes secrètes. Je suis tellement débile. Bonjour. Je vous ai donné toutes mes armes, mais je pouvais garder mes armes secrètes. Non Allez, oui. Ça coûte. Non, c'est pas ça que je vais faire. Vas-y pour sortir, c'est non, c'est pas. Je vous demande pardon, mais ah, je peux pas, putain. Discrétion, putain de ta mère. Je ne peux pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.
mes plus sincères excuses pour ce léger désagrément. Je peux vous assurer que tout vous... Mais nous ne pouvons laisser personne. Je vous en prie, profitez bien de votre séjour. Ok, c'était rouge, mais ça marchait. Salutations. Salutations. Bienvenue à l'Ultra Luxe. J'espère que l'établissement correspond parfaitement à vos attentes. Encore cette histoire Je croyais que c'était réglé. J'ai répondu à toutes les questions de cet enquêteur et j'ai coopéré du mieux que je pouvais. Je sais que notre réputation est entachée, mais c'est du passé maintenant. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'entêtent autant. Pour la dernière fois... La société du gant blanc n'a jamais consommé et ne consommera jamais de chair humaine. C'est écrit dans notre charte. Ok, c'est le gant blanc mangé de la chair humaine. On s'en fout. Un enquêteur est venu ici la semaine dernière. Il a été envoyé par un jeune homme dont la future épouse aurait disparu pendant son séjour ici. On imagine bien ce qui s'est passé. Elle s'est dégonflée et a pris la poudre d'escampette avant le mariage. Et le jeune marié qui ne se doutait de rien, le pauvre garçon. Ce cas, c'est quelqu'un d'autre, un homme. Il a disparu récemment. Il me serait possible de parler à l'enquêteur Eh bien oui, je suppose. À condition qu'il n'ait pas déjà quitté les lieux. J'ai demandé à notre maître d'hôtel Mortimer de lui proposer une chambre à nos frais pour les besoins de son enquête. Vous voyez la société du gant blanc conserve son sens de la courtoisie, même face aux accusations les plus calomnieuses. Nous n'avons rien à cacher. Alors, interrogez Mordu. Mortimer, ah, je sais ça. C'est que le Un homme Mais alors ce. Non, c'est impossible. Deux disparitions dans mon hôtel que vont penser les gens Je vais organiser une réunion avec mon personnel pour discuter de la sécurité dans cet établissement. Qu'on trouve ces gens ou non, il est primordial que nos hôtes se sentent en sécurité dans leur chambre. Au revoir. C'est une question à court, comme, quand même. Euh, vous travaillez ici euh... Ça s'agit beaucoup sur le strip ces temps-ci. Bon, il faut que j'aille parler à Mortimer, quoi. C'est le restaurant, ça. Vous semblez avoir très faim. Nous ne pouvons pas vous laisser comme ça. Au plaisir. Plaisir, Salut. plaisir. Ah ouais. Bon. Ah peut-être qu'elle s'est écrit quelque chose elle. Qu'est-ce qui vous tente Bon ça fout qu'elle. Okay. Faut pas lui poser plus de questions que ça moi vert. Vous saviez que ça s'agit de bon. Morti mortimer. Bon ça c'est euh... un bâton. Elle a un bâton En quoi puis-je vous être utile, madame Vas-y, que vous avez été bien. Je... Un détective privé yeah. Ah oui. Je me souviens de ce gentleman. Il est venu pour la disparition de cette mariée. Quelle affreuse affaire. J'espère qu'il retrouvera sa trace. Si vous me permettez cette indiscrétion, avez-vous trouvé une piste susceptible d'aider son enquête Euh, je mène une enquête, moi aussi, j'espère pour nous entraîner. En fait, je souhaitais simplement lui parler. 
Je mène une enquête. Je mène une enquête, moi aussi. J'espère que nous pourrons nous entraider. Oh. Vraiment J'espère que votre affaire n'est pas aussi sinistre que la sienne. Généralement, nous ne dévoilons aucune information à propos de nos hôtes, mais étant donné les circonstances, il voudra parler avec vous. Voyons, il n'a pas encore quitté l'hôtel. Si vous retournez vers les chambres, la sienne se trouve un étage au-dessus de vous, après le lobby. J'espère que nous pourrons vite mettre toute cette affaire derrière nous. Vous dites que vous trouvez la chambre de... Vous avez vous dit que vous... Ça veut dire que votre groupe... C'est vrai, c'est vrai. De même. Ok. Allons interroger l'inspecteur. Eh hey. Les chambres dans les chambres. Elle est où sa putain de chambre Elle est la chambre à côté de la Ok, c'est ça. Ouais. Je sais pas si c'est un peu ça la chambre. Ah si, ah si c'est ça. Moi je m'occupe un peu. Ouais c'est quand même plus facile avec une clé. Moi j'ai pas envie de me faire avoir moi. D'accord, on va y aller. Vous aurez rien. Hmm. <rire> Allez euh, Alors les médocs, les médocs, les médocs, les médocs. Pas toi, merci. Cam de cérémonie, elle apprend le cas où. Merci, c'est du bon. à cacher ici bon bah je crois que c'est l'inspecteur bois de limite bois de limite bois de limite on a griffonné à l'arrière de la pochette de limite sauna à 4 heures ok faut que je m'en tous à sauna 4 heures je prends la guerre C'est bizarre. Bon. Il bon, faut j'aille au sonar. Mais il est que là. Putain, putain. Oh, il est 3h du matin. Non. C'est quoi C'est 4h ou je me rappelle 4h, hein, non, c'est 4h de l'après-midi. C'est 
4 heures d'après-midi. Passe vers zone pour société du gomme blanc. On va essayer de me tuer En quoi puis-je vous être utile, madame Le mec il a rien à dire. Ravi de faire votre connaissance. Bienvenue à l'Ultra. Ouais, bon. Le son arrière. Ça passe mal le temps. Putain. 3, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, ça fait 12. 13, 14, 15. Kier. 3h51, bon. Peut-être que... J'enlève mes fringues parce que ça fait vachement bizarre. Je suis dans un sauna et... Je porte des fringues. Qui êtes-vous Vous ne savez pas. Ah, bien, très bien. Alors ce n'est pas moi qu'on vous a envoyé chercher. Où est l'homme que je suis censé rencontrer Oh, bonté divine. Ils doivent savoir qu'il est en contact avec quelqu'un de l'intérieur. Ils vont surveiller tout le monde de plus près maintenant. Je savais que c'était une mauvaise idée. De la fille, celle qui a disparu. Je sais ce qui lui est arrivé. Parce que j'ai distrait son fiancé pendant qu'il l'emmenait. Oh, je n'en suis pas fier, mais il le fallait. Il se doutait de mes réticences. Certains membres du gang blanc ont commencé à se réunir en privé, il y a quelque temps. Ils se plaignaient de la perte de notre identité. J'y ai assisté parce que je pensais qu'il s'agirait de modifier le règlement. Quand ils ont commencé à parler de revenir aux vieilles pratiques, il était trop tard. Ils m'auraient tué à cause de ce que j'avais entendu. Mortimer, s'il réalise que c'est moi que l'enquêteur devait rencontrer, il va me faire assassiner. Oui, la société du gant blanc interdit formellement la consommation de chair humaine. Mais nous n'avons pas toujours été la société du gant blanc. Mortimer et certains autres ont régressé et sont revenus aux anciennes pratiques. Ils ont capturé beaucoup de gens ces derniers mois, mais toujours à Freeside, ou dans des endroits reculés, où leur disparition passait inaperçue. Ça ne leur a pas suffi. Ces derniers temps, ils se sont pris à des touristes sur le strip, et même dans l'hôtel. J'imagine que c'est inévitable quand un cannibale devient un gourmet. Il commence à avoir le palais délicat. Il est en vie, d'après ce que je sais. Ils essaient de le garder en forme. Mortimer a de grands projets pour lui. La société du gant blanc tient banquet tous les soirs à 7 heures, dans la partie privée de la salle. Mortimer veut réintroduire la chair humaine dans les plats. Comme le cannibalisme est puni de mort, il veut le faire en secret. 
Il révélera le poteau rose lorsque tout le monde aura terminé de manger. Comme il sera impossible de punir tout le monde, du moins d'après Mortimer, leur esprit s'ouvrira aux délices de la chair humaine. Regarde-t-il tête Il ne punira pas Mortimer pour les avoir trompés. Le père de tête est riche avec ses moyens. Ce serait facile d'arrêter ça. C'est possible. Mais il est prêt à donner sa vie pour revenir aux vieilles pratiques. Et il pense qu'il ne risque rien. C'est aussi mon avis. Pour la société, mmh. le plus important est d'être à la pointe de la gastronomie de New Vegas. Mortimer pense que c'est le seul moyen. Il lui suffit de leur faire oublier ce tabou. Je ne sais pas. Ils ne me l'ont pas dit. Je crois que certains d'entre eux ne me font plus confiance. Mais il est probable qu'ils le gardent près du gourmand. Notre chef Philippe ne jure que par les produits frais. Ce serait dans la section réservée aux membres. Ne vous faites pas voir, et surtout, il ne faut pas qu'ils aperçoivent Ted. Il y a des gardes à l'entrée de la réception et dans les tunnels d'accès menant au restaurant principal. Je pourrais vous parrainer en tant que membre honoraire, mais je crains que vous n'ayez pas le standing exigé par la société. Si votre notoriété sur le strip était plus importante, on pourrait peut-être vous faire entrer. Sinon, vous devrez vous faufiler discrètement. Ce ne sera pas facile. Et il sera encore plus difficile de le faire sortir. Mmh, eh bien, ils vont tous goûter des vins d'avant-guerre avant le repas. Le plus simple serait peut-être de les droguer. Cependant, cela n'empêcherait pas de nouveaux enlèvements. Il faudrait réussir à confondre Mortimer. Ceci dit, il avouera de toute manière. Et si... Et si ses aveux étaient faux S'il était le seul à avoir mangé de la chair humaine Si vous parveniez à remplacer Philippe en cuisine et à servir un plat de remplacement suffisamment convaincant, vous pourriez faire passer tête dans la salle après les aveux de Mortimer. Ensuite, il aurait à s'expliquer. Cela fait des années que Philippe essaie de reproduire le goût de la chair humaine. Il doit avoir une recette quelque part. C'est exact, mais je ne vous le recommande pas. Il a une réputation, certes, mais pas de calme ni d'impartialité. Il cache bien son jeu. Son surnom est Hurrican Eck. Il a bâti son empire en engageant des mercenaires pour éliminer la concurrence. Dernièrement, il a attaqué nos fournisseurs de Bramine pour leur voler le marché. Il est du genre à écraser les mouches au marteau pilon. Si vous lui racontiez toute l'histoire, il serait capable de raser l'hôtel. Et Dieu seul sait ce qu'il ferait au reste du strip. Je ne sais pas, mais ce serait... Il y... Je... Retrouvons-nous dès que... Attendez. Vous n'avez rien entendu Vous n'avez vu personne vous suivre Non. Putain merde, tout le monde s'est fait buter. Qu'est-ce que c'est que ça Moi je crois que je peux. Attendez, euh, avant je vais. Je sais pas. Alors, mais il a, il a rien sur lui là, il a rien. Non, il a rien. Youpi Ah oui. Tant pis, euh, tes habits, hein. Comment ça, je me noie J'ai pas été sous l'eau, là. Les méchants ne verront rien venir. Putain, vous avez vu le bug et là, là j'ai pas de cheveux. Et là j'en ai. Là j'en ai pas. Là j'en ai. Ok. 
Ah, c'est trop cool. Faire des plongeons. Yeah Trop bien. Là, vous avez vu, là, on ne voit pas l'oxygène. Parce que j'ai pas tout le logo, ouais. Je fais des brasses. Ça me détend. Ouais, voilà. Bonjour. Donc faut que j'aille. Cuisine. Je parle à Mortimer pour le confondre. Ouais, je me sais ça déjà. Ah, c'est ça la cuisine. Faire votre connaissance. Bienvenue à l'Ultra Luxe. Ah, évidemment. La société du gant blanc est le club le plus exclusif de tout New Vegas. Peut-être même du monde entier. Il est bien naturel de requérir un parrain déjà membre du club. Quelqu'un qui peut se porter garant de votre réputation. Au départ, nous ne voulions pas de nouvelles adhésions. Seuls les membres fondateurs étaient admis. Nous pensions que l'exclusivité ferait des envieux. Et ça a été le cas. Alors j'ai pensé à l'adhésion de membres honorifiques. À un rang inférieur, oui. Mais ça donne envie aux gens d'être comme nous. Et certaines personnalités pourraient se révéler excellentes pour notre image. Les célébrités, les philanthropes. Nous ne voulons que les meilleurs. Je crains que vous ne soyez pas une personnalité en vue. Vous ne possédez pas les qualités requises pour un tel honneur. Du moins, pas encore. Si votre notoriété était plus importante sur le strip, alors ce serait différent. Il faut que les gens aient entendu parler de vous, et en bien. Ma réponse est toujours non. Ah. Il faut que toute la ville parle de vous. Voyez les choses en grand. Les gens doivent n'avoir que votre nom à la bouche. À ce moment-là, revenez me voir. Et nous vous accueillerons à bras ouverts. Bon, je ne vous ai pas déjà dit que nous ne faisions pas ce genre de choses. Nous ne pratiquons pas le cannibalisme d'aucune façon. Mais nous n'avons pas toujours été la société du gant blanc. Il y eut une autre époque, plus obscure, où nous étions connus sous un autre nom. Mais tout a changé depuis. Nous avons évolué et réprimé ces instincts primaires quand nous nous sommes installés ici. Tout ça est derrière nous. Ça n'a rien. Moi aussi, je mange des gens. Vous pouvez me dire la vérité. Vous m'écœurez Comment pouvez-vous dire une chose aussi affreuse dans mon établissement Je devrais vous faire arrêter. Vous allez changer de langage ou nous n'échangerons plus un mot. Au revoir. Ben dis donc. Pour quelqu'un qui mange des gens... Hein. Ouais, peut-être pas au courant, elle, en fait. Salut. Salut. Faut qu'on parle tout. En quoi puis-je vous être utile, madame 
Un lien avec votre route, c'est le message de Jérémy. Vous avez une autre tâche à me faire Euh, j'ai pas le droit. Ah, oui. J'ai moi aussi déjà entendu cette histoire. Ce sont les jaloux qui répandent leur fiel. Je les plains plus qu'autre chose. Je peux vous assurer que la seule chose dont le gant blanc est coupable, c'est de préparer la meilleure cuisine que vous aurez la chance de goûter. Enfin, à condition que vous puissiez vous le permettre. Hmm. Vous feriez mieux de chercher ailleurs. La simple idée de rejoindre la société du gant blanc n'est que pure fadaise. Vous en faites partie ou pas vous ne pouvez pas la rejoindre. Cette histoire de membre honoraire, c'est une astuce de Marjorie. Elle est tellement préoccupée par l'image. C'est une lubie. Quand tout aura éclaté, la racaille que nous avons provisoirement acceptée sera jetée dehors. À votre place, je ne me ferai pas trop d'illusions. Wow. Non. Pas par des gens comme vous, en tout cas. De même. Hmm. Plan B. Plan B. B. Porte vers chambre d'hôtel, déjà. Vous saviez que ça s'agit beaucoup sur le strip ces temps-ci Porte vers zone de société du gobelin. Il me faut une clé au but, vraiment. Ah ouais, il me faut une clé, mon de la clé. Hmm. 